सो आज से हम मास्टर टूल को बारे में कुरा करते हैं एयरक्राफ्ट मेनुफैक्चरिंग प्रोसेस को जेनरल प्रोसिडर के हो मेनुफैक्चरिंग प्रोसेस में भाई कुरा नहीं हमें आज छलफल कर इसमें यह के मेनली अब यह के मेनुफैक्चरिंग अरु के जो मेकानिकल मेनुफैक्चरिंग प्रोसेस रही फरक के भादा खेल जो मेकानिकल मेनुफैक्चरिंग में मसिन एलिमेंट्स में के जो कि जो में हम फ्री फॉर्म सेपुर न होता खेल सजील हो नर्मली तो ढिका ढिक्का जो हम लेगो था तिमी लेगो लेगो ब्रिक्स हमी जो एसेंबल कर जो बच्चा है सान सान बच्चा जो लेगो ब्रिक्स एसेंबल करो लेगो ब्रिक्स नर्मली के होने स्ट्रक्चरली रिजिट हो रहा पड़ी तो फ्री फॉर्म सेपुर जो थोड़े लोड में सेप डिटर न होने अथवा चेंज न होने हुए तो अलमोस्ट फिक्स हो है तो सेपर से फिक्स भगले तो सजी होता एसेंबल करना जो अब तिमी एटा उसके केस हेर न एटा ठूल पम्प को केस को कुरा गए में अब जो अथवा हाइड्रो पावर में टर्बाइन इंसुलेसन हे तो पार्ट्स नर्मली तो ठूल ठूल पार्ट्स एसेंबल करना अभियसली क्यारी करना क्यों लिफ्ट करना तो गाड़ो हो तर जो सेप में राख् पर्ने हो तो सेप जो तिम चेंज होते हैं जो हमी ब्लेड को प्रोफाइल अथवा रनर को डिस्क रनर चाहिए कहीं चेंज होते हैं क्योंकि भेरी रिजिट हो रैसिव हो तर जो कि तिमी हमी सर्ट एंड सेप जो हम स्किन एयरक्राफ्ट को स्किन थोड़े कई जो हमी में रामस जिक्स रिक्सर्स नबनाने होने तेज प्रपर सेप में हमें फिटिंग करना एकदम गाड़ो हो जो अब तस्त खाल जिक्स एंड फिक्सर से इंटेन्सिव जिक्स एंड फिक्सर से जो हमें हाइड्रो पावर में तस्त धेरे नचाइन सकता तो खाल जिक्स एंड फिक्सर से हमी में यो एयरक्राफ्ट मेनुफैक्चरिंग प्रोसेस में हमें चाहिए हाई अंत ए मेजर डिफ्रेंसेस भाई व्हाट इज द फंक्शन अफ अ मस्टर टूल भाई टू सर्व एज अ मेजरिंग टूल है द थ्री डी रेफरेंस अफ अ करस्पोडिंग पार्ट और कंपोनेंट है सो मस्टर के जैसे भी अथवा मस्टर टूल भित्तिक हमें के बुझ सर्ट एंड रेफरेंसिंग रेफरेंस एवं रेफरेंस पार्ट हो जो के होने तोसंग जो तिमी भोलि को दिन में तो क्या कंपोनेंट भेरिफाई कर सेपर है सेप भेरिफाई कर अथवा सेप तिम्रो के सेप साइज तिमें भेरिफाई कर जो तिमें रेफरेंस को रूप में लिंक तेल हम मस्टर टूल भो so, थेटिकल लफ्टिंग हमें स्ट्रक्चरल लफ्टिंग कोई अस्त भी करे थे है जो डिमेन्सनलेस ड्रइिंग है डायग्राम ड्रन ऑन अ मेटल और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सीट एकोर्डिंग टू द रियल कंट्रोल एंड स्ट्रक्चर डिमेन्सन्स अफ एन एयरक्राफ्ट भाई हम लफ्टिंग भो है अब थेटिकल लफ्टिंग अब स्ट्रक्चरल लफ्टिंग में फरक अब ते नहीं हो हमें जस्त थेटिकल में हमें ड्रइिंग हो मेनली अस पड़ी स्ट्रक्चरल लफ्टिंग में हमें एक्चुअल कंपोनेंट में हमें काम कर सो द थेटिकल लफ्टिंग इन्क्लूड्स अ डिजाइन अफ डाटम लाइन कंपोनेंट है अभी क्रस सेंक्शन्स एंड कंट्रोल कप्स अफ अ प्लानर प्रोजेक्शन एंड प्राइमरी स्ट्रक्चरल एक्सेस है जो कि अब यहाँ हूँ यह ड्रइिंग में तिमी यो सीम्पली अब सब क्या फ्यूजलाज को इंट्रिकल सेंक्शन को ये लफ्टिंग होता जो आज जो कि इसमें लेजर पोइंटर हाइलाइटर पेन ले काम कर ओके मैं तो लेखने मिले हाई 
كيو اسوني ليزرلي ما دخانسو جستو يو تيملا يعني يو يو جون املي يو كونسنتريك سيركل سورو نمبر اوف كونسنتريك سيركل جون دخاسو نيو ما يو كونسنتريك سيركل هرو كيو بيسيكلي يو سي برتك سيكشن ما ساي تيمرو كيري فيوز لاس كو ساي برتك سيكشن ما ساي اسكو كروس سيكشن هرو اوكي سيركل هرو نا كونسنتريك سيركل سورو سو انت اسو ساري يندر ار يو جاني را يا 1 2 3 4 5 هنرا امني تيو لاين 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 دخايكو ساني جون تيو بانيكو ساي كيو سترينجرز هرو यो स्ट्रेंजर और तिमी ध्यान एट लाइन मत देखा तर इसको एक्चुअल भ्यू जो यही स्ट्रेंजर को मैं यहाँ पर प्लट गए टू नंबर स्ट्रेंजर यहाँ जो देखा है है टू नंबर स्ट्रेंजर से यहाँ टू नंबर से यहाँ फ्रम फ्रंट टू लास्टसम जान क्या जो यहाँसम जाला है इसी सो यो स्ट्रेंजर से फ्यूज लाज में कसरी गए भाई कुछ हमें तो जो इंजीनियरिंग ड्रइिंग को कंसेप्ट थी ते कंसेप्ट नहीं फलो कर यहाँ पर हाई सो यो इस हमें यह लफ्टिंग यहाँ के स्ट्रेंजर चाहिए स्ट्रेंजर भले तिम्रो हमें यह के के बुझ्ता होने जो ये जो कंसेंट्रिक सर्कल प्रोफाइल प्लेन भो कैटिया में तिमी हमें काम कर यदि तिमी तो फर्स्ट सेमि सेकेंड थर्ड सेमिस्टर है थर्ड सेमिस्टर कि फोर्थ सेमिस्टर में जो कैट पढ़ा थे तो कैट में तिमी जो कैटिया यूज कर प्लेन थुप्रो बना पड़ी तीन गाइड कर्व बना सब हो तो गाइड कर्वर चाहिए जो बना गाइड कर्वर चाहिए स्ट्रिंजर्स जो भाई तो प्रत्येक प्लेन लूद छुद गए तो कहे ये फर्स्ट सर्कल देखि लास्ट सर्कलसम चाहिए जो अब यहाँ यहाँ को ये पोजिशन फर्स्ट पोजिशन होगा सेकेंड थर्ड फोर्थ है फिफ्थ हुई गए ये लास्ट नंबर को होगा तैंर चाहिए वन नंबर को स्ट्रेंजर चाहिए फर्स्ट तो कंसेंट्रिक सर्कल देखि लीएर फर्स्ट क्रस सेंसन देखि लीएर लास्टसम कसरी जान भूमार तिम्रो यो तल्लो ड्रो ड्रइिंग में दिखे क्या सो यो टाइप को अब हमें ये पड़ी हमीसम कैटिया में यूज कर प्लेन यूज कर सब प्रत्येक प्लेन हमें एज अ प्रोफाइल को रूप में यूज करेस पड़ी तैं हमें के गाइड कर्व को रूप में हमें स्ट्रिंजर लियो हमें के निन सौ एट फ्यूजलाज को क्रस सेंसन निकालन सौ अथवा एट फ्यूजलाज को डिजाइन निकाल सौ सो यो खाल हमें यो तो अब क्या थिटिकल भित्तिक अभियसली दिस इज नट अ के मोडल है फिजिकल मोडल्स है यह सीम्पली के होने इट्स अ यो फिजिकल मोडल है ये सीम्पली के यो यह थेरोटिकल थेरोटिकल ड्रइिंग हो अथवा हमें इंजीनियरिंग ड्रइिंग बुझ्ता भो है सो यह खाले लफ्टिंग हम के भाई सीम्पली हमें इसको आउटर स्किन कस्त इसको प्रोफाइल कस्त हमें जो ड्रइिंग में राख्स हम थेरोटिकल भो दिस इज एनदर इक्जापल है थेरोटिकल लफ्टिंग इंक्लूड्स द डिजाइन अफ डाटम लाइन कंपोनेंट क्रस सेंसन एंड कंट्रोल कप्स अफ अ प्लानर प्रोजेक्शन एंड प्राइमरी स्ट्रक्चरल एक्सेस है सो हमें नर्मली तिमी यो देखा सौ कत आज मेरा पे मार्कर के भाषा कि काम कर ओके ठीक है ये बुटली ओके सो इसमें के कसो जो हमें देखा हो तिमी यो वाला क्या अथवा कोई कोई में यूज कर देखा छो ये खाल सीम्बल ड्रइिंग में इंजीनियरिंग ड्रइिंग में देखने पर्ने तिमी यो खाल तिमी कत कत यो वाला सी अभी यल भी लिखे हो तो नर्मली सेंट्रल लाइन हो है तो सेंट्रल लाइन अब जो एक्सिस अथवा सेंट्रल लाइन भी हमें तेरी इस डिफाइन कर तो भक्त खाल सीम्बल जो अब कुन लाइन हो है जो अब यहाँ से डाटम लाइन हर्जेंटल डाटम लाइन भाई से यहाँ है यह तिम्रो के फ्यूजलाज बड़ा सीधा तानी को लाइन हो कि फ्यूजलाज बड़ा सीधा तानी को लाइन हो अस पड़ी ये कति डाहाइड्रल छो विंग कैं मथिपटी यो गोर तो डाटम होर्जेंटल डाटम लाइन को बेसि में यह एंगल चाहिए अल्फा हम इस सर्ट एंड डिफाइन करूँगा है जो अब विंग को अब तो कर्ड लाइन को सेंटर बा हमें पास भर लाइन जो य यहाँ यो लाइन जो देखा यो लाइन हो यो लाइन से के ओरिजिनल संग कति इन्क्लाइन छोटे खाल रेफरेंस लाइन हमें इसमें चाहिए हाई थेरोटिकल लफ्टिंग में जो इसमें तो तिमी हे यहाँ रोटेशनल एक्सिस लेखा है आफ्टर स्पार को कति कति डिग्री में फ्रंट स्पार एट ओरिजिनल लाइन है विच इज पर्पेन्डिकुलर टू दी फ्यूजलास योग केस में अस पड़ी आफ्टर स्पार इज इन्क्लाइन टू दी 
front spar and right? so there is a certain angle between the front spar and right? after spar and right? so mali japani mali alpha use gara chu so this is not the uh, standard format but मैं भन्न खोजे के होने यो रेफरेंस लाइन हमें जैसे भी चाहिए हमें जैसे भी क्या तिमें इंजीनियरिंग ड्रइंग पढ़ाखे बनाक है हमें सेंटर लाइन बनाऊ थे प्राय है सेंटर लाइन्स को बेसिश में हमें काम करते तर यहाँ अब सेंटर लाइन मात्र न भर हमें अरुण रेफरेंस लाइन है सीमेट्री लाइन ये कुछ हमें चाहिए यथापटी को फिगर में राइट साइड में तुम्हें के देखना सकस को क्रस सेंसन्स को रिवर को है अस पड़ी यो के प्रत्येक रिवर को नंबर नंबर अफ रिवर्स अं से स्पार भी देखा है फ्रंट स्पार एक्सिस को अस पड़ी तो नंबर रियर स्पार आफ्टर आफ्टर स्पार को एक्सिस यहाँ लास्ट में ये लास्ट को यहाँ देखा अस पड़ी इसको आफ्टर स्पार यहाँ तुम्हें हूं आफ्टर स्पार को जो एक्सिस यहाँ एटा दुईटा तीन टा चार वा देखा देखि आफ्टर स्पार को एक्सिस चार वा देखा है इसको मतलब के स्पार को हाइट घटते घटते आगे नहीं खास तो है फ्रंट स्पार एक्स के फ्रंट स्पार एक्सिस तुम्हें जब एवं देखो यहाँ ड्रइिंग में हे्यौं राइट साइड को ड्रइिंग में हे्यौं फ्रंट स्पार एक्सिस एवं मत देख तिमें जबकि तिम्रो आफ्टर स्पार अथवा रियर स्पार को तिमें कतिवट देखि एक दुई तीन चार वा नाम देखे कि ये चार वा स्पार चार वा रिप्स कह क्या इंटरसेक्ट भाषा तो चार वा रिप्स को इंटरसेक्शन पोजिशन देखा हुआ तैयार भर्टिकल लाइन राखी हाई सो दिज आर के लफ थेटिकल लफ्टिंग ड्रइिंग्स है अथवा थेटिकल ड्रइिंग्स भाई हो सो बेसिकली इट्स इंजीनियरिंग ड्रइिंग तर यह अब के सर्फेस को ड्रइिंग हो कि सर्फेस हो कि सीम्पल हमें जो इंजीनियरिंग ड्रइिंग में पढ़ थे मेकानिकल तो हमें तिमें जो फर्स्ट सेमिस्टर और सेकेंड सेमिस्टर में जो पढ़ थे तीम तिमें यो खाल सेप तिमें ड्रइिंग बनाक थे कि तर अब जब हमें यो खाल ड्रइिंग बनाने पर्चे हमें के यो थेटिकल लफ्टिंग हम यूज कर इसमें हमें प्रत्येक सेंसन को जो हमें रिवल्व सेंसन पढ़ाई थे और रिमुव सेंसन पढ़ाई थे स्पेशली रिमुव भाग रिवल्व सेंसन पढ़ाई के रिवल्व भाग रिमुव सेंसन पढ़ाई थे आर इमओविईडी रिमुव सेंसन ये कोई था रिमुव सेंसन को रिमुव सेंसन को बेसिकली कस्त होने जो हमें साफ्ट स्टेप साफ छेप साफ तो तुम्हें बुझौ नहीं है मेसिन डिजाइन पढ़े मं है सो स्टेप साफ छो तो प्रत्येक साफ्ट को प्रत्येक स्टेप में प्रत्येक डिफ्रेंट डिफ्रेंट क्रस सेंसन हो स्टेप साफ्ट को ये प्रत्येक पोजिशन में तुम्हारे क्रस सेंसन एरिया कस्तु में मे बी इट इज क्वाइट मे बी इट इज सर्कुलर है दैट्स फाइन कुछ कुछ ठाक में जो अब एवं साफ छो खाल साफ मैं यो ड्रइिंग बनाए है सो दिस इज ड्रइिंग अफ अ साफ्ट मैं यहाँ को अब जो ए ए बनाया के होता यो यो ड्रइिंग में तुम्हें पर्फेक्टली सर्कल होता यो ठाक में के होता यो बी बी भाई अर्क पोजिशन में दिस कैन बी लिटिल बिट डिफ्रेंट यो खाल होता है सो यो क्रस सेंसन एरिया सो यो खाल क्रस सेंसन एरिया है दिस इज के सेंसन में तुम्हें जो मैं बी ए मैं बी ए गए ए ए सेंसन भाई के मेरे बी बी सेंसन भो बी बी सेंसन भाई डिफ्रेंट रहे खाल हमें एक ठाक में काटे सेंसन भ्यूला अर्क ठाव में लगे इस हम रिमुव सेंसन भू अच्छे बेसिकली अस पड़ी लफ्टिंग कर सफिशियंटली इनफ होने कर टोलोरेंस मेन्टेन होने कर हमें के करें ड्रइिंग को क्रस सेंसन्स बना हई ओके सो लफ्टिंग अब स्ट्रक्चर लफ्टिंग इज अ फुल स्केल डायग्राम अफ अ क्रस सेंसन स्ट्रक्चर अफ अ कंपोनेंट ड्रन ऑन अ बेसिस अफ अ थेटिकल लफ्टिंग इट इज यूज ऑन द बेसिस फर टेम्पलेट प्रोडक्शन अब इस पर हमें टेम्पलेट प्रोडक्शनक अब हमें इस यूज कर जो नर्मली हमें यह स्ट्रक्चरल लफ्टिंग हमें डिटेल ड्रइिंग रख प्लस अभी यह जो हार्ड प्लास्टिक्स यो में हम नर्मली क्रिएट कर सौ सो दैट इट कैन बी यूज फर अ रियल मेनुफैक्चरिंग प्रोसेस ये स्ट्रक्चर कंपोनेंट नहीं बना हम इसको है सो द स्ट्रक्चर लफ्टिंग इज अ फुल स्केल डायग्राम अफ अ क्रस सेंसन स्ट्रक्चर अफ अ कंपोनेंट ड्रन ऑन अ बेसिस अफ अ थेटिकल लफ्टिंग इट इज यूज एज अ बेसिस फर द टेम्पलेट प्रोडक्शन टेम्पलेट बनाने का अन द स्ट्रक्चर 
the class uh, x in the term. On the structural lofting and design datums, line and shape of all the parts on the cross sections are drawn. You know, you saw Pekura, the Ampanaye Kunsa, so this must be detail. And, and you'll see normally, I'm less to help you say, carry template. Or Bonono Lagi or Tusin carriage to a clear plastic, I'm logging it, don't cura gasso, test of money, use gossip. So lofting, so you have to start lofting Gori Sekibasi, and test was a am lay your template, my own Azun Babakere, template Bonoso, or what your template when I go to a clear plastic border, I'm less simply metal co part one Bonoso, or what Timmy lay yard sober, eh? यो उस कर सके जस्तो तिमीले के रे आ हामीले अ तिमीहरुले पहिला बनाछौ कि छैन हैन जस्तो के रे एयर फोइल काट्नु पर्यो भने भने सिम्पली हातले एयर फोइल बनाउनु पर्यो एउटा सानो पातलो प्लास्टिक को सीट बट बनाउनु पर्यो भने हामीले के गर्छौ भने पहिला एफओ पेपरमा हामीले 1:1 स्केलमा ड्रइङ गर्छ के रे प्रिन्ट गर्छ एयर फोइल लाग्ने 1:2 स्केलमा चाहिँ के गर्ने प्रिन्ट गर्ने कागजमा अनि त्यो कागज लाई चाहिँ अनि पछि के गर्ने त्यो काठमा टास्ने अनि त्यो काठमा टासेर अब अबियसली अब तिम्रो लेजर कटर छ यस्तो सीएनसी छ भने त तिमीले डाइरेक्टली काट्छौ नत्र हातले काट्नु पर्ने भयो भने चाहिँ त्यो काट टासेर अनि त्यो डायग्राम ला चाहिँ हामी यस्तैरी के रे त्यो 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 लाई चाहिँ त्यो त्यो ड्रोइङ जुन छ नि पेपर को ड्रोइङ ला चाहिँ ठ्याक्कै फलो गरेर हामीले सेप को कन्ट्रोल प्लट के रे कन्ट्रोल ला काट्यौ भने चाहिँ त्यसलाई हामी के भन्छौ अनि त्यो काटेर निकालेको त्यो फर्स्ट त्यो के रे जुन हामीले एउटा सेप हुन्छ जुन चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौ भने टेम्प्लेट भन्छौ र टेम्प्लेट चाहिँ अब यदि यो चाहिँ अब के रे प्रिसिजन छ र अनि त्यसपछि हामीले अलिकति त्यो के रे लङ टर्म युज गर्न मिल्ने र त्यसको चाहिँ डाइमेन्सन चेन्ज हुँदैन भने चाहिँ त्यसलाई नै हामीले के गरेर युज गर्न सक्छौ मास्टर टुलको रूपमा चाहिँ युज गर्न सक्छौ हैन सो इन जेनेरल टेम्प्लेट इज मेड अफ स्टिल सीट व्हिच इज अफ थिकनेस यतिति व्हिच on which the counter reference internal shape and holes are uh, holes for process are produced right? so on this was actually a template or supply to get template must say obviously supply design jess of your sobe bonny kunsa june say about master tool draw and this was a template when i go stay stay unsa i only to kasi for oxy no matri for a candy upon an answer when a template bonny go say about um i mean just to carry Template could layer layer as a mere lie mold or bonon jansu, or master tool or say case of a bully good in my assembly or the carry say to master tool let's say of the juna mile assembly colagi say to use gorna colagi say authority here assembly must say accuracy chalky china manera. I'm like cross check gorna colagi say kunapani or a specific. Kerry, you masterpiece one, okay, they are a model Jun Science, Juna, Mille, preliminary model Bonoso, Ottawa, final model Bonos, preliminary novano, tell a final model, you are a Kerry master, if he answers of the your base, base shape Jun Sonny, the base shape like I mean, master tool one so many, or like I am given so, or go Jun, I mean, manufacturing colleagues say use garnets to template. Kerry was like say lofting, physical lofting, like say, or structural lofting, like Sammy, came on so the template bonso, Ron T. Lice, I mean, mold group may use gossum. So mold posita parts or runs or assembly ma jigs mouse until master tool chinky on seven assembly or jigs go say, um, over no, I can only damn it. Kerry manufacturing process matter, your mother product one than a soy or a zaro products or one on in a parts of carry. Um, identical parts or one point in second way. I'm like your mother plane monarch better and comes in. So we have to make hundreds of planes. I know the hundreds of planes will like you say, uh, protect part or take such a number. I'm like protect to teach or no pori or talk a reference linu pori one. I'm like or go or a carry part on so jun say I'm the standard part could come in to some lay months only the one what how do you define by the source of mine a kilogram and you say Paris must say so you are you're like a uranium kick of blocks a one case you can say it you're a bus walk over and you're not you know I'm the one kilometer one case you like to say to define Greg's up do you want to go master carry master one case you wait for down so get so do you like I'm a computer also can bully good in my carry one case it takes a good China I'm a little miserable ago but I don't feel like check or not and I stand rise or not so to do all I mean master tool one so run this is assembly jigs like about I'm the component or like a small guy but it is saying obviously it will form a component and I do assemble the second but you say 
जस्तो यहाँ नि हेर्न सक्छौ तिमीले यो रिबहरु छ यो टेम्प्लेट चाहिँ यस्तो छ हैन यो टेम्प्लेट भयो फ्रन्ट रिब प्रोफाइल टेम्प्लेट भयो त्यस पछि एक्चुअल रिब मा छ थोरै मोडिफिकेसन छ यसले चाहिँ आउटर सेप दिएछ भने त्यो माथि पटीको त्यो जुन हामीले त्यो बेन्ड गरेको छौ त्यो एसेम्ब्ली को लागि त्यो पार्टहरु राखेर चाहिँ पछि त्यहाँ चाहिँ हामीले उसमा लगेर चाहिँ यो एक्चुअल विंग बक्स को चाहिँ लीडिंग एज मा चाहिँ हामीले त्यसलाई के गरेछ फिटिंग गरेर फ्रन्ट रिब को चाहिँ त्यो रिब को चाहिँ त्यो फ्रन्ट सेक्सन को पार्ट चाहिँ हामीले यसरी एसेम्बल गरेका छौ सो टेम्प्लेट कसरी युज हुन्छ भन्ने मात्रै अनि त्यो होल को जुन सेपहरु छ त्यो चाहिँ एप्रो एक्युरेट हुनु पर्छ इभन त्यो स्क्रु होल्स हरु पनि सो यो एउटा यहाँ नि फ्लो चार्ट छ एउटा यो चाहिँ सिम्पली प्रोसेस को हैन यहाँ फर्स्ट मा अब त्यसो हामीले थ्योरिटिकल लफ्टिङ छ यहाँ नि हैन थ्योरिटिकल लफ्टिङ छ त्यसो सरी स्ट्रक्चरल लफ्टिङ छ स्ट्रक्चरल लफ्टिङ बाट चाहिँ टेम्प्लेट टु इन्स्पेक्ट अ विंग स्किन हैन यो एउटा टेम्प्लेट बनाएर चाहिँ हामीले त्यसरी विंग स्किन हरु चाहिँ त्यो सोचेको जस्तो आउँछ कि आउँदैन हैन सोचेको जस्तो हुन्छ कि हुँदैन भनेर हामीले यहाँ चाहिँ चेक गर्छौ त्यसो सरी चाहिँ फर्मिङ विंग स्किन अनि सेन्डिङ फर एसेम्ब्ली हैन अनि एसेम्ब्ली मा चाहिँ अनि त्यसो सरी अनि लफ्टिङ अफ स्ट्रक्चर बाट चाहिँ अनि एसेम्ब्ली जिग्स हरु चाहिँ त्यहाँ बनाउने अनि त्यसो सरी चाहिँ यो स्किन आउँछ अनि अर्को चाहिँ यता के छ भने जस्तो यो के स्ट्रक्चरल लफ्टिङ बाट चाहिँ फेरि हाम्रो सेन्डिङ फर एसेम्ब्ली हैन यो चाहिँ अब के रे रिप पनि के भने अहि भखर हामीले भने रिप पनि एउटा सिंगल रिप हुँदैन के जस्तो हामीले एयरफोइल भने भने त्यो एयरक्राफ्ट मा युज हुने एयरफोइल चाहिँ एउटा सिंगल पीस को हुँदैन के है त्यो एयरफोइल को पनि के हुन्छ त्यसलाई पनि सेक्सन सेक्सन मा ब्रेक हुन्छ अहि भखर हामीले हेर्यौ यहाँ नि चाहिँ फ्रन्ट रिप भन्यौ नि हैन यो रिप त रिप हो नि यस्तो खालको रिप हुन्छ तर यो रिप पनि एउटा सिंगल इन्ट्रिगल पीस हो नि के यसको पनि यहाँ नि ब्रेक ब्रेक गरेको हुन्छ डिपेंडिंग अन दि नम्बर अफ के रे डिपेंडिंग अन दि कम्प्लेक्सिटी त्यो स्ट्रक्चरल कम्प्लेक्सिटी मा हिसाबमा चाहिँ अब हामीले यसलाई यसरी डिजाइन गरेको हुन्छ हैन सो के छ भने यहाँ नि दुईटा फ्लो चार्ट छ तिमीले यहाँ दुईटा भन्दा पनि अझ त्यसलाई तीनटा भन्दा पनि भयो हैन यो खास अझ यतातिर यो यो ड्रोइङ चाहिँ यतातिर पठाएको भए अझ बेटर हुन्थ्यो हैन यसरी गरेर अनि त्यसरी यसरी गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो सो यो ड्रोइङ यतापट्टि यो दुईटा भन्दा चाहिँ है यो अलिकति ड्रोइङ यसरी गरे किनभने सुरुमा चाहिँ थ्योरिटिकल लफ्टिङ भयो यहाँबाट हैन टेबलमा डेस्कमा भन्छ त्यसरी यसरी गएर यसरी गएर यसरी गएर यसरी गएर यसरी जान्छ हैन यता आउँछ सो एउटा चाहिँ के छ भने यो रिप सेक्सनहरु र यस्तो कम्पोनेन्टहरु बन्छ अर्को चाहिँ यो थ्योरिटिकल लफ्टिङकै कुराले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ यसरी आएर अनि यो चाहिँ स्किनको लागि जुन चाहिँ लफ्टिङमा ठ्याक्कै डिस्टिङ्क्टली भिजिबल हुँदैन तर पनि यो हामी चाहिँ के अरे यो चाहिँ एकदम स्मुथ छ कि छैन हामीले चाहेको छ कि छैन होइन हामीले जस्तो लफ्टिङमा चाहिँ पाँचवटा सेक्सनलाई मात्र कन्सिडर गर्दाखेरि चाहिँ मे बी त्यो विङको चाहिँ पाँचवटा सेक्सनलाई हामीले कन्सिडर गर्दाखेरि चाहिँ इट डिन्ट गेभ अस भेरी स्मुथ के अरे स्मुथ त्यो के अरे प्रोफाइल दिएन भने हामीले मे बी वी ह्याभ टु युज सिक्स होइन त्यो स्ट्रक्चरल हिसाबमा पनि छवटा युज गर्नुपर्ने हुनसक्छ अनि त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले यतापट्टिको चाहिँ यो विङ स्किनलाई एउटा हेर्यौँ भने अर्को चाहिँ हामीले यतापट्टि चाहिँ यो सिम्पली स्ट्रक्चरल लफ्टिङको चाहिँ त्यो रिपहरूलाई चाहिँ हामीले म्यानुफ्याक्चर गरेर चाहिँ इभेन्चुअली व्हाट वी डू इज एसेम्बल इट इन अ जिग होइन जिगमा एसेम्बल गरिसकेपछि चाहिँ व्हाट वी गेट इज अ फाइनल विङ स्ट्रक्चर होइन फाइनल विङ बक्स बन्छ अब त्यस पछाडि यहाँनिर अब अर्को भनेको अब इन्जिनियरिङ ड्रोइङ छ इन्जिनियरिङ ड्रोइङ अब तिमीलाई मैले खासै भन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन इट कन्टेन्स टेक्निकल डिटेल्स होइन टेक्निकल डिटेल्स एन्ड डिमान्ड्स होइन हामीलाई प्रिसिजनहरू कति कति हुनुपर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ डाइमेन्सनहरू हुन्छ होइन अनि अरू भनेको चाहिँ के हुन्छ प्रोजेक्सनको चाहिँ अनि त्यो भ्यूजहरू हुन्छ होइन अब रिक्वायर्ड भ्यू अब यहाँनिर अब के अरे इट क्यान ह्याभ ओन्ली के अरे थ्री भ्यूज एज अ स्टान्डर्ड भ्यू इट क्यान ह्याभ ओन्ली वन भ्यू विथ थिकनेस डिफाइन होइन सो इट डिपेन्ड्स यो कतिवटा ड्रोइङ हुन्छ भने तिमीले जुन अर्थोग्राफिक ड्रोइङमा पनि पढेको छौ होइन इन्जिनियरिङ ड्रोइङमा हामीले पढिसकेका छौँ अनि त्यसमा अरू कुरा टेक्निकल डिमान्ड्समा चाहिँ के के हुनसक्छ भने जस्तो कि सफ सर्फेस रफनेस कति छ त मेटेरियल के हो युज गर्ने होइन टोलरेन्स कति हुन्छ साइज सेप अनि रिलेटिभ पोजिसन यो यसको भन्दा अरू योसँग चाहिँ अर्को कसरी बसेको हुन्छ अथवा कसरी एसेम्बल भएको हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ दिस विल बी डिफाइन्ड इन अ इन्जिनियरिङ ड्रोइङ है सो एयरक्राफ्ट म्यानुफ्याक्चरिङ बिकज अफ अ लिमिटेड लिमिट अफ डिजाइनर्स एबिलिटी इट इज इम्पोसिबल फर हिम टू करेक्टली एन्ड प्रिसाइसली एक्सप्रेस अ थ्री डी पार्ट विथ लाइन सिम्बोल्स एन्ड मार्क्स सो अब हामीले के बुझिसक्यौँ भने नि त्यो अघिको जुन
त्यो निकाल्नु भनेको त्यो पहिलै ठुलो च्यालेन्ज हो के है सो इट्स अ बिग च्यालेन्ज अनि त्यही भएर अल्दो इन्स्पेक्सन एट इच लेभल बाइ डिजाइन हेड्स मिस्टेक्स आर इनएभिटेबल हैन सो अब हामीले गर्दा गर्दा पनि हाम्रो मिस्टेक चाहिँ आइरा हुन्छ तर अहिले अभियसली अब यो अहिले त क्याट सिस्टमले गर्दा खेरि चाहिँ हामीले यो कोलिजनहरु यो कुराहरु हेर्न मिल्ने हुन लाग्छ इट्स मच मोर इजीयर हैन त्यो पहिलाको भन्दा चाहिँ सो अहिले चाहिँ के छ धेरै नै सजिलो चाहिँ छ छन छन सो फर एक्जामपल अ सेल पार्ट अफ एन एरो हाइड्रोलिक component was so complicated that designer could not design it directly on a drawing and what he could only do was bring a piece of transparent transparent plastic on to the workshop <clears throat> on one hand to machine and other hand to design half a year had passed when the drawing was finalized so simply aba hami euta aero hydraulics component ko chai aba design garna chai jun aba complicated huncha bhitra pati number of parts haru huncha tesa kharko parts haru le chai design garna chai tyo sajilo kaam haina ani testo bela ma chai hami lai ke huncha bhane obviously aile ta aba testo chaina yo यो alikati old time ko ke re manufacturing ko 1950s 19 50s, 40s तीर को कुरा हो है जी खेल अब हम सेकेंड वर्ल्ड वार अथवा सेकेंड वर्ल्ड वार को जस्ट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार को सीनेरी में इट वाज रियली डिफिकल्ट अति खेल अब इट कुड टेक अ लट अफ टाइम है ड्रइिंग मत बना हमें धीरे टाइम लगे रो कुछ चैलेंज थी तर अति खेल अब तो प्लास् ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होता खेल के हमें तिमी कोई ले तिमी पैला कुने स्कूल में अब अलि अगाड़ी को जेनरेशन ने देखा हो तिम्रो जेनरेशन ने खास देखे जो लगे तो एटा होते क्या तो क्या भिशीआर कि ये के होना कसोने लाइट ने स्क्रीन में ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक यो राखे होनी तेस पड़ी तो लाइट ने प्रोजेक्ट कर स्क्रीन में देखाने के क्योंकि तो ड्रइिंग अब बना तो एकदम कम्प्लिकेटेड होनी अभी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक में सब स्केच बना अभी प्रेजेंट करते अभी अलग मैं क्रांसपेरेंट प्लास्टिक ड्रइिंग में क्यों आयो भादा खेल एवं ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जो तिमी यू कुड नट इन्क्लूड एवरीथिंग के है तर जो तिमी एवं ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक में तेई सेप आउटलाइन में तिमी एवं में इलेक्ट्रिकल ड्रइिंग राख अर्क में तिमी अटो कैट यूज कर लेयर होनी जो लेयर लेयर के भिजिबल लेयर है भिजिबल लेयर होना पड़ी तैंर अर्क रेफरेंस लाइन हिडन लाइन को लेयर यो खाले लेयर बनाने मिले अभी तो लेयर तिमें एवरी प्लास्टिक को रूप में समझो के होने कोई ड्रइिंग में जो तिमी रिबेट होल मत अब रिबेट होल पचासवटा छोटा ड्रइिंग में भो पचासवटा रिबेट होल चाहिए रिबेट होल प्लस अस पड़ी तैंर अर अर होल को एवट ड्रइिंग में बनाने पाए इट विल बी भेरी भेरी कम्प्लिकेटेड है अनलेस यू यूज अनलेस यू यूज कैर सफ्टवेयर तिमें के तिमी जो यो टेम्प्लेट में व्हाइट प्लास्टिक में तिमी के दुई तीनवट प्लास्टिक यूज कर इलेक्ट्रिकल ड्रइिंग मत राख्ने अर्क में जो प्लम्बिंग को राख्ने अर्क में स्ट्रक्चरल ले आउट राख्ने होना के ये तिमी इंडिविजुअल हेरे भी मिले जो तिमी तेसो गए के होने प्लम्बिंग रक्चर मत राखे हेन मिलो सब राख् मन लगे तीनटे लेयर लवरलैप करें तो हेन भी मिलो है तो कुछ इट वॉज हो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक यूज कर इट वॉज मच मोर इजी अब अर्क एयरक्राफ्ट मेनुफैक्चरिंग अब पैला तो अब तो हैंड हो सब है हैंड ड्रइिंग हो कैड हेज मेड इट मच मोर सीम इजीयर है सो कैड कैम ने कैड अब कंप्यूटर एडिट डिजाइन भाई कैम कंप्यूटर एडिट मेनुफैक्चरिंग है सो एक्ुरेट एक्सप्रेशन अफ अ थ्री डी पास पोसिबल एंड फिजिबल है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो बोइंग सीस्टम डिजाइन कर डिपीडी भाई सो डिजिटल प्रडक्ट डेफिनेसन है अर्क डिपीए है डिजिटल अथवा थ्री डी सलिड डिजिटल प्री एसेंब्ली एसेंब्ली हमें तो कैडम यूज कर मिलो अर्क कंकुरेट प्रडक्ट डेफिनेसन भाई यो यो तीनटा डेफिनेसन चाहिए उसके तीनटा डिफ्रेंट डिफ्रेंट सीस्टम से उसके 
डिजाइन कर सो व्हाट डज इट मीन एंड व्हाट डज इट इन्क्लूड भनेर हामीले हेरौ यो डीपीडी अनि त्यसपछि डीपीए र अनि सीपीडी भनेर चाहिँ के के हो भनेर हामीले चाहिँ एकचोटी यो सर र हेरौ है त सो यो डीपीडी मा के के रहेछ त एकचोटी तिमीले हेरौ त डिजिटल प्रोडक्ट डेफिनेसन मा चाहिँ हाम्रो 3D एयरक्राफ्ट पार्टहरु 3D पार्ट्स हरु अनि एनसी प्रोग्रामिङ हरु हैन यो न्यूमेरिकल कन्ट्रोल प्रोग्रामिङ हरु 3D मोडल एयरक्राफ्ट पार्ट्स हरु 3D मोडल अब यो सबै कुराहरु चाहिँ यो सबै आएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब इभन कसरी म्यानुफ्याक्चरिङ गर्न मिल्छ भोलिको दिनमा हैन यसलाई सीट मेटल हो भने सीट मेटल फर्मिङ तिमीहरुले क्याटिया मा देखेको पनि छ होला त्यहाँ र सीट मेटल डिजाइन भनेर एउटा छुट्टी वर्क बेन्च छ के जस्तो एसेम्ब्ली एउटा हुन्छ पार्ट डिजाइन एउटा हुन्छ हैन सीट मेटल छ वायर फ्रेम डिजाइन भनेर छ इलेक्ट्रिकल प्लम्बिङ भनेर यो छुट्टी 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 मोड्युलहरु छ के के रे केटिया सफ्टवेयर भित्र अनि त्यो सफ्टवेयर मा चाहिँ अनि इभन एनसी मेसिनिङ पनि छ के एनसी मेसिनिङ प्रोग्रामिङहरु पनि छ त्यो कुराहरु तिमीले गर्न सक्छौ के अनि यो सबै कुराहरु चाहिँ तिमीले के गर्न सक्छौ भने एयरक्राफ्ट म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस मा चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौ है सो यो चाहिँ डिजिटल प्रोडक्ट डेफिनेसन भनेको यसमा चाहिँ अब हामीले प्रोडक्टको कसरी म्यानुफ्याक्चर गर्ने देखि लिएर कसरी डिजाइन गर्ने देखि लिएर चाहिँ कसरी म्यानुफ्याक्चर गर्ने देखि लिएर यो कसरी एसेम्बल गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ के हुन्छ यसमा र अनि इभन हामीले जस्तो डेलमियाहरुमा चाहिँ क्रास के रे हामीले अस्ति अस्ति पनि मैले त्यो नाम लिएको थिए डीएलएमआई डेलमिया भन्ने त्योमा चाहिँ अब इभन के रे एसेम्बल गर्दा खेरि चाहिँ त्यो के रे एक्सेसिबल हुन्छ कि हुँदैन कुनै पार्ट्सहरु भनेर सम्म हेर्न मिल्छ के अनि त्यो कुराहरु चाहिँ अहिले यो क्याड ले चाहिँ एकदमै सजिलो बनाइदिएको छ क्याड क्याम ले चाहिँ सो इट्स कॉल्ड डिजिटल प्रोडक्ट डेफिनेसन है यो सबै यो होल प्रोसेस चाहिँ अर्को छ पीडीएम हैन डिजिटल मोकअप अब यो त खासै के पनि छैन यो डिजिटल मोकअप बनाउँछ त्यसपछि त्यसपछि अर्को के छ अनि के के छ 3D मोडलिङ हैन 2D ड्रइङहरु 3D मोडलिङहरु अ ओ आइस त्यो के रे तिम्रो साउन्ड त अफ गर्न मिल्छ होला नि के एकदम चाहिन्छ अ अलि सानो गर है अ म म एकै सिनमा सक्छु छु अनि त्यसरी चलाउलो ठुलो आवाजमा सो सो डिजिटल मोकअपमा चाहिँ अब जस्तो हाम्रो 2D ड्रइङहरु 3D मोडलहरु प्रोसेस प्लानिङ अहि भर्खर भने मैले त्यो एनसी प्रोग्रामिङहरु हैन यो सबै प्रोसेसलाई चाहिँ हामी के भन्छौ भने प्रोडक्ट डेटा म्यानेजमेन्ट भन्छु यो क्याडमा चाहिँ हैन यो प्रोडक्ट डेटालाई चाहिँ कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने त्यसपछि हामीले तलपट्टी आएको छ एनसी मेसिनिङ म्यानुफ्याक्चरिङमा चाहिँ सीट फर्मिङ अनि कम्पोजिट म्यानुफ्याक्चरिङ अनि त्यो भन्दा तल आएको छ के छ डिजिटल मेजरमेन्ट एन्ड इन्स्पेक्सन सिस्टमहरु हैन अनि एसेम्ब्लीहरु र एसेम्ब्ली यो चाहिँ एसेम्ब्ली प्लेटफर्ममा चाहिँ पर्छ है सो यो डिजिटल डेटा यो डिजिटल मोकअप को बाटा चाहिँ कसरी यो के रे म्यानुफ्याक्चरिङ एयरक्राफ्ट म्यानुफ्याक्चरिङ चाहिँ हामीले यो डिजिटल अहिले के के गर्छ गर्न मिल्छ यसमा भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीले यहाँ सो डेटा म्यानेजमेन्ट पीडीएम भनेको चाहिँ त्यो अब यो हामीले लास्ट टाइम कुरा गरेका थियौ त्यो एसेम्ब्ली मा चाहिँ जिग्स एन्ड फिक्सर्स भनेका थियौ त्यो प्रत्येक ठाउँमा एक्सेस गर्नको लागि हामीले त्यो इभन यहाँ बिचमा चाहिँ एउटा के प्रोडक्ट बनिरा छ भने त्यसलाई चाहिँ अब जहाँ त्यहीँ बाट चाहिँ एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो भर्याङहरु चाहिन सक्छ कति ठाउँमा चाहिँ तिमीलाई त्यो के रे यो ज्याक स्क्रुहरु चाहिन सक्छ कति ठाउँमा लिफ्ट चाहिन सक्छ कति ठाउँमा क्रेन चाहिन सक्छ यो सबै कुराहरु तिमीले फिट गर्ने कुरालाई चाहिँ हामीले के भन्छौ जिग्स एन्ड फिक्सर्स भन्छौ अनि यहाँ नि कतिवटा सेन्सरहरु हुन्छ जुनले चाहिँ अब तिम्रो पोजिसन चाहिँ ठीक ठाकमा छ कि छैन भन्ने कुराहरु पनि डिटरमाइन गर्छ अब जस्तो यो प्रोडक्सन इक्विपमेन्ट्सहरु भयो योमा चाहिँ अब ठुलठुलो स्ट्रक्चरहरुलाई चाहिँ जस्तो योमा चाहिँ फ्युजलाजको एउटा सेक्सन बनाउन पर्यो भने त्यसको लागि चाहिँ जिक्सहरु भयो यो सो ह्युज पार्ट ह्युज अमाउन्ट अफ प्रोडक्सन प्रिपरेसन लेभल हैन सो योमा चाहिँ अब जस्तो हामीले जुन कुरा गर्यौ नि अब कति कुराहरु चाहिँ जस्तो हामीले यो अरु अरु जस्तो अब के रे घरकै ट्रसहरु बनाउन पर्यो के के कति कुरामा चाहिँ त्यो हामीलाई धेरै प्लानिङहरु चाहिन्छ नि के जस्तो मेकानिकल कम्पोनेन्ट्सहरु म्यानुफ्याक्चर गर्ने मेकानिकल डिजाइनमा चाहिँ धेरै के रे त्यो एकदम एक्सटेन्सिभ यो के रे प्लानिङ चाहिन्छ हैन तर एयरक्राफ्टमा चाहिँ के हुन्छ भने मोस्ट अफ दि मोस्ट भनौ न अब एकदम मेजोरिटी पार्ट्स चाहिँ केमा जान्छ भने यो के रे प्रिपरेसनमा जान्छ के म्यानुफ्याक्चरिङको लागि जुन प्रिपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ एक्सटेन्सिभ हुन्छ 
सो पार्ट नंबर और एकदम हाई हो पार्ट टाइप और धेरे हो रिजिडिटी कम होना तेरह अभी एकदम फ्लेक्सिबल हो एयरक्राफ्ट को विंग्स है स्ट्रक्चर तो रिजिडिटी एकदम लो होने हुए यह मैं कम्प्लेक्स सेप हो कुछ के एयरक्राफ्ट मेनुफैक्चरिंग एकदम जैसे टफ हो रहा है प्रिपरेशन टाइम चाहिए एकदम बड़ी चाहिए हाई सो मस्टर टूल डायन मोल जिक्सन फिक्सर ती कुछ कुरा एक्सटेन्सिव टाइम चाहे हम यूज हो यो जो यहाँ हाई सो एयरक्राफ्ट मेनुफैक्चरिंग में प्रडक्शन प्रिपरेशन है सो प्रडक्शन प्रिपरेशन में प्रडक्शन अफ टेक्निकल ड्रइिंग है हमें अगर नहीं भाई सको फिस्टर्स एंड डिग जिग अब यह जिग भी आप डिजाइन कर जिग डिजाइन कर मोल्ड एंड डाई डिजाइन अब यह मोल्ड एंड डाई बने जो अब हमें स्टैंपिंग कर सीट मेटल को स्टैंपिंग कर मोल्ड होनी डाई मोल्ड डाई और होता अस टूल पास जेनरेशन फर एनसी मेसिनिंग सो मेसिनिंग थ्री के थ्री एक्सेस फोर एक्सेस फाइव एक्सेस सीएनसी करेंस को फिर सीएनसी में मेसिनिंग करो है सीएनसी मेसिनिंग को एनसी कोड जेनरेट कर एनसी कोड जेनरेशन भी वन प्रोसेस जैसे होना यू में के होने हमें एकदम रफ स्टकिंग भेस पड़ी अभी फिर फाइनली स्टकिंग भैन जो जो फिनीसिंग लेवल को स्टेप स्टेप में होता यह एनसी मेसिनिंग को कोड जेनरेशन भी है रिप्लिमेंटेशन भी मेजरिंग मेथड्स प्रत्येक कोडिनेटर प्रत्येक पो पोजिशन ठीक ठाव में कि होने कोडिशन कोडिने कोडिनेट में कि भाई कुछ इन्स्योर कर इंसपेक्शन मेथड है कुछ भी अब जो एयरक्राफ्ट में अब जो सान अब कहीं इंटरनल अब कहीं तो रेजिडियल स्ट्रेसेस कि सब कुछ हेन पे मेटेयल प्रिपरेशन है ब्लैंक इंगोइड इंगोर अस स्टैंडर्ड पार्ट्स अभी कुरा हमें प्रिपेयर करो ये इनगर्ड ठूल एवं के मेटेयल हो तो क्या एट ढिको जो जो अब मेसिनिंग को लगी यूज हो जो अब हमें एट सो के ब्लेड बनाने पर्यटन से पैला तो एट ठूल रेक्टेगुलर के मेटल पीस बड़ा सुरू कर काटना है हो तो मेटल पीस लो मेटल को ढिक्का हमें के भो ब्लैंक अब इसको डिपेन्डिंग अन साइज है इट कैन बी क्लॉ कल ब्लैंक और इनगर्ड अर्क स्मल प्रडक्शन नंबर एंड लार्ज मेनुअल लेबर है सो अर्क प्रब्लम के होने एयरक्राफ्ट में गाड़ो जो लेम तिमी लैपटप बनाशो इट सेल्स इन मिलियन नंबर के मिलियन में बेच के लैपटप है अथवा सेल फोन भर मिलियन में बेच एवं तिम्रो के हेयर ड्रायर भर इट इट सेल्स इन मिलियन के तर एयरक्राफ्ट तस्त होना इट इट सेल्स इन थाउजेंड के अंदर थोड़े नंबर बनाने पर्च है कुछ जस्ट एयरबस में भन अथवा बोइंग सेवेन एट सेवेन में भन एट यूनिक पार्ट है जी वा बोइंग सेवेन एट सेवेन बन तीन पार्ट तीन नंबर में तो बन पार्ट है तो भाई धेरे तो बना बना फायदे छेन मतलब छेन तेरह यह स्मल प्रडक्शन नंबर एंड लार्ज मेनुअल लेबर यह एकदम धेरे मेनुअल लेबर चाहिए तर नंबर अफ उस के होता प्रडक्शन नंबर चाहे लो हो भेराइटी अफ पार्ट फैब्रिकेसन मेथड लिस्ट टू ह्यूज लेबर एसेंबली है एसेंबली लेबर यो एसेंबल कर एकदम बड़ी चाहे लेबर चाहिए जो धेरे डिफ्रेंट टाइप को पार्ट्स हाई कुछ कुछ सीएनसी करें निले कुछ कार्बन फाइबर बड़ निले कुछ सीट मेटल बड़ निले सो तैने ये धीरे अथा के मेनुफैक्चरिंग प्रोसेस बड़ निले पार्ट्स लिया जोड़न पर्ने हुआ के इट्स अलवेज चैलेंज अज हमें इलेक्ट्रिकल सीस्टम इलेक्ट उस हमें कुरे कर हेन सको जो ये एयरक्राफ्ट को बडी में तुम्हें यह एसेंबल कसरी हेन सको सो इट्स अ कम्प्लिकेटेड प्रोसेस है तुम्हें हे इसमें कति तो कैटा ट्रली है कति ठा में तो क्या उस जाने ठाव में ये इवन यह ट्रली को यहाँ तुम्हें हे यहाँ तो चक्का है ट्रली कुछ कहीं राख्ने कसरी राख्ने भाई कुछ सब कुछ चाहिए तेरी ये अब दिस इज नट इजी भर मैं कैचोटी भन्न है अर्थ रखते हैं जो यहाँ अब जिक्स एंड फिस्टर्स है जो अब ये ये फिस्टर ने नीलो फिस्टर जो नीलो फिस्टर्स यहाँ अब हमें यह विंग बक्स एसेंबल कर लगे हो यो नीलो बक्स में हमें क्लैंप कर फ्रेम प्रत्येक फ्रेम हमें के एसेंबल करा चौं यहाँ हे है प्रत्येक पार्टर को रेफरेंस में हमें के तो जिक्स को रेफरेंस में हमें के एसेंबल कर सो रिबेटिंग करूर्ने होना अथवा सीम्पली अब कहे तेन वायरिंग करूर्ने अथवा सीम्पली वेल्डिंग करूर्ने हो सब काम इसी हम जिक्स एंड फिस्ट में 
अभियान पर हे तुम एटा फ्लोर जो भाषा फ्लोर को मथिपटी एटा काम कर मथिलो पार्ट में तलपटी फिर तेरी नहीं तलपटी अर्क मानेह काम कर अर्क एट सब पार्ट है ये पार्ट में तो इंजिन को फ्यूजलास को पछाड़ी को भाग अर्क छुट्टे काम भैर तैंतर सो इट इज के इंट्रिगेटेड भी हो तर यह एट एसेंबल सब एसेंब्ली एसेंबल कर फिर हमें कंबाइन एसेंब्ली सो तिमी अर्क पिक्चर देख सौ यो अर्क पिक्चर छाइन एसेंब्ली प्रोसेस को यो अर्क है जो अब यहाँ एस अब सब एसेंब्ली सब एसेंब्ली एक ठाक में लिया राख हम जोड़ हम पैल्ह छलफल करा है सो यो भो हमें नर्मली क एयरक्राफ्ट मेनुफैक्चरिंग को प्रोसेस हमें समराइज भन अथवा के सीम्पल इंट्रोडक्शन भन हई अल्लेम से सब इंट्रोडक्शन मात्र हो हई अल्लेम हमी एक्चुअल मेनुफैक्चरिंग प्रोसेस में गई छेन हमी अच्छा सीम्पल मेनुफैक्चरिंग प्रोसेस को बारे में इंट्रोडक्शन मात्र करा अम्म सुरू चाहे भाषा हाई एयरक्राफ्ट मेनुफैक्चरिंग प्रोसेस के हो भाई मैं हमें अल्लेम छलफल करा सो यो म स्लाइड मैं राख दिन पर्ने मैं बिर्स हाई म स्लाइड राखी हाल अपड कर सो मैं आज ये ये नहीं रख् हो नेक्स्ट क्लास अब के नेक्स्ट क्लास में लु बाकी है अर्क चैप्टर चाहिए अब हमी एक्चुअल मेनुफैक्चरिंग अफ जो एलमोनियम कसरी मेनुफैक्चरिंग करने टाइटेनियम कसरी प्रोसेस करने कंपोजिट मेटेरियल कसरी मेनुफैक्चर करने वाले हमें प्रत्येक सेपरेट सेपरेट टपिक में हम कुछ करने करने है जो अब नेक्स्ट क्लास में हम तेस को बारे में कुरा सो so, मैं आज यो ये राखे सो वी विल कंटिन्ू द नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास हाई तो मैं ये ये आज राखे कसा के भन अभी मैं नोट यो एयर का प्रपोर्सनम मैं राख दिया फाइल एक मैं एट फोल्डर बना मेनुफैक्चरिंग प्रोसेस मैं रा तिमी हई तो लिमी कस को कोई छाइन जो लगे मैं तेज मैं अब राखे अभी मेक्स्ट क्लास में अब यो हम फिर फर्दर उ मैं 